，不是应该往前的吗？怎么往后退啊？还是我来吧。我来这儿干嘛？那你来钓鱼啊？钓鱼？嗯。你不是最讨厌钓鱼吗？我们不是答应过对方吗？每个月的第一个星期三，都陪对方做一件他喜欢的事情。那今天不是应该陪你去游乐园吗？喂，我跟你说认真的好不好？以前呢，每个星期三都是你陪着我，所以今天我陪你，有没有很感动啊？我很感动。哎，鱼竿呢？不是在你后备箱吗？有吗？很久没放了。怎么可能？能。下个月，下个月我一定会带鱼竿的。嗯，要不我们十号去吃麻辣锅吧？我们不说好了吗？每个月的十号都要陪你去吃麻辣锅。是你自己想吃吧？你干嘛、啊？这么早你就出去疯啊？我要去上班。啊，上班？嗯。妈，我已经给市场部的张经理打电话了，说我要去雷迪森上班，让他给我安排个职位。哎呦，真的是天大的喜讯啊！妈，小小都要去上班了。姐，<笑>我在家待得无聊死了，朋友们都去上班了，都没人陪我玩。小小，既然你自己跟经理说了。那你就要好好做哦，嗯，别给我三分钟热乎气儿。妈，你放心吧，一定不会给你们丢脸的。<笑>走吧，上班。<笑>你呀、啊，<笑>老天保佑，保佑我们能够顺利胜出。可是乐乐姐，现在求有什么用？结果不是早就出来了？你懂什么？什么叫临时抱佛脚？有抱总比没抱好是吧？我看看。好的，好的，好的，谢谢。<笑>好了，都进来吧，别围在外面了。<笑>那个主编，怎么样了？我们胜出了。Yes！ <笑> yes！ <笑>我们终于赢过这只广告的李杰毅了。耶、yeah! <笑>！等一下。啊！谁说我们赢睿智广告了？你啊！我什么时候说过了？我只说我们胜出了，并不是只有我们胜出了。这次睿智广告也胜出了，什么意思啊？也就意味着要终极 PK， 还要比、啊？那当然，你以为赢一单这么容易啊？比什么啊？菜单，这次谁赢，才是真正的赢家。菜单。
。呃，小小小姐，我们酒店现在空缺的职位有市场部总监助理、行政助理、办公室助理、客服部经理、前台、餐厅服务员等。其实我对职位没什么要求，嗯，只有三个，满足两个就可以了。啊，那您请说。第一呢，是不可以加班。第二是可以迟到，第三呢是可以早退。呃，呃，小小小姐，我们酒店呢，员工守则呢有明文规定，员工不可以迟到早退。如果有工作需要呢，员工应该积极配合公司的加班需求。所以，我们这里应该没有这样的职位给到你。真的没有吗？呃，真的没有。嗯。小小小姐，你要去哪儿啊？回去跟我妈说啊！你们都不想让我来上班，都没有职位给我。呃、我我我，小小姐，你可别为难我呀！我们这里真的没有这样的职位啊！真的没有吗？真的没有。嗯，那你说说吧，哪个职位最轻松啊？给我看一下。哎，这个大堂副理，你怎么没有说啊？呃啊，这个是需要这个经验丰富的人才能做的。你的意思是我没经验喽？哦不不不，我我没有这个意思啊。那就他了。啊。怎么突然约我喝咖啡啊？如果是平局的话，怎么算啊？因为我们之前好像没有讨论过这个话题。不是还有一句吗？怕了？怎么可能？我势在必得。OK， 那我拭目以待。嗯。哎，点些东西喝吧。你的机器吗？在等你。好，待会儿我跟莎拉办点事情。哦，哎，我说，你跟机器猫在一起的时间会不会比跟我在一起还要久啊？哎，吃醋了？想得美！我只是觉得，他以后。万一嫁不出去的话，会不会要你负责任啊？嗯。好啦，你慢慢喝吧，我先走了，拜拜。乐姐，咱们别绕了嘛，我这头好晕啊。哎，你们说，你们会和你们的助理形影不离吗？我哪知道，我们又没助理。对啊，你走来走去就在想这个。对啊，因为这个问题对我来说很重要，比跟雷迪森比稿的事情还重要啊。那倒没有了。好了，助理的问题晚点再说吧。我们先聊正事。嗯，今天我让你们过来呢，是想告诉你们个好消息。我呢，已经找到了我的必胜武器。啊，必胜武器？嗯，乐乐姐，你葫芦里到底卖的什么药啊？达令令，达令令，嗯
，你们知道菜单是谁写的呢？厨师啊。对啊，所以说我们只要找到了 Darling Lin， 让他来给我们开菜单，不就行了吗？那为什么那个人一定要是 Darling Lin 呢？对啊，为什么是他呢？我们的方案是什么？私人厨房，全世界的美食让你选择。你们觉得除了达令令以外，还有哪个厨师会做一百二十九个国家的料理呢？嗯，所以只要我们找到了达令令，我们既有了封面，又有了案子，离人生巅峰也就不远了。<笑>那我们还等什么？<笑>我现在去找达令令啊！可是。我根本就不知道大玲玲在哪里啊！哎，要不这样，嗯，我们继续去堵他。啊？又去？嗯。去哪儿啊？乐乐姐在哪里啊？就在下面啊。嗯。这里？你说大玲玲会来这里？对啊。<笑>陈奶奶的豆花店可是豆花界的 Number One。<笑>嗯，看来真的很有名，连他们都来了。原来他说的办事是带沙拉来吃豆花。严冷小姐，一起坐吧。不用了，我怎么好意思打扰你们呢？一起坐吧。走，走啊！走了，走了。走于小姐你好，你好，吉吉吗？啊？哦，你好，莎拉小姐。<笑>啊，你们要吃豆花吗？我去买。嗯嗯，不用了，我去吧。啊，没关系，我去吧。没关系，我去吧。我去吧，我去吧。这是演哪一出啊？我去吧，我去，我去。我去吧。好吧。李总还是我去吧。嗯，啊，买豆花这种小事还是让小的来吧。啊，走走走走走。嗯，豆花五碗吗？四碗。某人不爱吃豆花。可是乐乐姐，我吃啊。说的不是你，我也吃啊，也不是说你。我不喜欢吃豆花。哦，呃，你怎么知道？啊啊啊！我猜的，猜的。<笑>不好意思，我们李总不吃甜的。什么？连这个他都知道？那豆花四碗，麻烦一碗多糖。好，马上来。我们上一个季度的工作有以下几个问题需要改进，那改进的部分呢，我已经记录下来了。嗯、<笑>来，李俊一，你太过分了！乐乐姐，你在干嘛？坐下啦！啊。<笑>不好意思，他经常这样，经常这样。<笑>嗯、来，豆花豆豆花豆，吃豆花吃豆花。来，李总，这碗多糖的应该是莎拉小姐的吧？我的
。娜娜姐，这是李总买给莎拉的，你还给人家呀？是吗，李总？你们误会了，这碗是我帮严乐小姐点的。算你识相。穿帮了，我怎么忘了呀？我们是不认识的。啊啊，不认识，啊、不认识、啊。认识？怎么不认识呢？我们在豆花店碰过面的。啊，对对对对对。啊啊啊、嗯，不好意思，我们还有事，要先走了。哎，那你们豆花不吃吗？啊，不好意思，我们赶时间先走了。哦。哎，可是还有一碗啊。没关系，我吃。李总，颜乐小姐今天怎么怪怪的？我也不知道怎么搞的，估计是为了比稿的事，心情不好吧。嗯，那我们不等了。等，我们去巷口等，避开他们。好。小小小姐，刚才我已经带您参观了大唐的各个部门，还有什么不明白的吗？差不多了吧。哎，那个我坐哪个位置啊？啊，小小小姐，是这样的，您应聘的这个职位呢，需要值前培训，所以您现在还不能上岗。Excuse me， 你是没有看过我的简历吗？我任小小毕业于圣安德鲁斯大学，也就是 University of Saint Andrews。你竟然觉得我没有办法胜任小小的酒店副理工作？哎，等一下啊！是哪家倒霉的公司收了你啊？你刚刚是不是没讲完？还有什么？大堂副理这个工作呢，需要应对很多突发状况，所以一定要经过之前培训的。好了好了好了好了，我今天就跟你杠上了。那个位置是不是？我坐定了。小小小姐，话不多说了。如果您执意要这样的话，那我就给您拿件工作服吧。好你个李觉义，说有事要办，其实是陪莎拉来吃豆花的，太过分了。每天上班十几个小时，都和莎拉在一起还不够，还要陪她来吃豆花，和我喝咖啡的时候也带着莎拉，太过分了。男人没一个好东西，哼！哎呦，乐乐姐，你是吃多了吧？哎，死不了，他是铁胃。但是我现在闻到豆花味儿就想吐，哎，那个大玲玲到底来不来啊？不要说什么大玲玲了，我连个男人的影子都没看到。我也是，什么都没看到。哎，他不会喜欢他吧？哎，乐乐姐，我求你了，别这么一惊一乍，行吗？哦，不好意思啊，吓到你们了。嗯，没事儿，习惯了。<笑>
。哎，有只狗哎。哎，<笑>你怎么来了？你家主人呢？哇，好可爱的狗狗啊、哦！不过怎么都没有看到它的主人呢？是啊，那怪人怎么没来啊？哎呀，你干嘛去了？跑那么快，累死我了！一碗豆花外带。你怎么了？哦，上次狗主人不是他，有可能是家人帮忙带出来遛狗的吧？也许吧。哎，又白等了，等了那么久，一个男人都没看见。啊、不会啊，乐乐姐，刚刚牵狗那个不就是男的？不会他就是大玲玲吧？对啊，赶紧追啊！哦哦哦！要不这样吧，我们分头行动。你去那边，你去这边，我去那边。好。好。哎，奶奶，刚才豆花洒了，再过来一碗吧。嗯。哎，你们好。有没有看到一个这么高的年轻小伙子从这边走过去啊？哦，往那边去了。啊、哦，好，谢谢啊。没、嗯、事没事谁家的狗啊？不知道啊。<笑>不好意思啊,啊，没吓到你们吧？啊，没事。李总。嗯。嗯。哎，乐乐姐，怎么样？没找到，你呢？我也没有。找到没啊？没有啊。算了、啊，要不这样吧，我们先回办公室，边走边想吧。啊，走，走吧。啊。嗯、你好，这是我们李总李觉义。你们为什么那么肯定我是大玲玲？是因为他吗？说吧，找我哥什么事？大玲玲，是你哥哥？嗯，是，我是林夕。我们想邀请大玲玲来参加我们公司的活动。难道你们不知道吗？我哥不参加任何商业活动。如果要是参加的话，好像轮不到你们。啊，没有任何商量的余地吗？我哥他自命心高，不喜欢钱。他每天奇奇怪怪的放着钱不去赚，去搞什么慈善酒会。啊，请问是什么慈善酒会呢？我们可以去参加吗？喜欢就去啊。叫什么特殊儿童慈善募款酒会，好像是这么叫的。
这是我们的方案和联系方式，麻烦您回去的时候看一下。如果有任何商量的余地，请联系我们。啊、费用不是问题。请问一下，酒店副理在吗？等一下，不好意思，我的行李弄丢了，我想找一下你们的副理。哎，等一下，等一下，不是让你等一下吗？好了，我死了。你不是上次那个司机吗？你可以帮我找一下酒店的副理吗？酒店副理是吗？对，我就是啊。你就是啊。嗯、啊。呃，不好意思，我的行李弄丢了，你能帮我处理一下吗？行李弄丢了。嗯。嗯。啊，你等一下，等一下。是警察局吗？那个呃，喂，哎，不好意思，我这边有点误会啊。哎，不好意思，小姐，嗯，你都没有经过确认就打电话给警察，要是这样传出去的话，对酒店的名声不好哎。那你不早说，我知道了，你等一下啊，别着急。啊。喂，啊，是陈经理吗？啊，对对对，哎，我有事情，你下来帮我处理一下吧。好，快点，快点，快点。你对你们上次说话都是这样子口气，是不是？对啊。这样很没礼貌哎。嗯、你是来找茬的吧你？对，我就是来找茬的。我们酒店不欢迎你，你给我出去！出去！任小小，你胡说些什么呢？又没找到。你说那个杂玲玲怎么那么麻烦呀？嗯，嗯，看来我们得想想办法了。还有什么办法可想啊？现在唯一的线索就是豆花店，还能想什么？啊！哎，玉泉啊，啊，你帮我去甜心坊买个 cupcake， 要草莓味的，不许买错。是主编。主编一个星期就要吃一次甜心坊的杯子蛋糕，他吃不腻啊。主编想要吃甜心坊的杯子蛋糕，是因为他想要装少女。感觉自己还年轻，<笑>而且还有草莓口味的。<笑>哦，其实每一个人都想吃一种东西是有原因的。主编吃杯子蛋糕是为了装少女，那达玲玲吃豆花是为了什么呢？花心蕾、啊，我觉得这是你说过的最有建树性的话了。我一直都是那么的有建树。嘿嘿，不过我们又不是他，我们怎么会知道？你又不是主编，那你怎么知道主编吃杯子蛋糕是为了要装少女呢？集思广益的想想，总能找到方向
乐乐姐，为什么你喜欢吃豆花、啊？哎，对呀、啊，乐乐姐，你说你会不会和大玲玲是一样的？不可能，大玲玲绝对不可能跟我一样的。乐乐姐，你就说说看啊，我们都想知道。好吧，其实我喜欢吃豆花是因为，我每次吃豆花的时候，都会想起我的奶奶，陈奶奶的豆花。跟我奶奶做的豆花，味道很像，就会让我感觉回到了读书的时候。只要尝一尝那个味道，我就会想起我的奶奶。大玲玲肯定跟你想的不一样。严一泉，啊，还不去买蛋糕？哦，马上去。说吧，姐，我跟你说，他不是什么好人。你在说什么啊？你们是姐妹。对不起，对不起，我真的是被气晕了。呃，正式介绍一下，这是我的妹妹任小小。今天第一天上班，小小，这是我同学亚当。今天真的可以说是惊喜连连啊！说啊，到底发生了什么？姐，我跟你说，我今天真的很认真的在工作。他跑过来跟我说，他行李丢了，我当然要帮他报警啊！啊，你报警？你报什么警啊？堂堂的酒店副理，上班时间玩忽职守，不理会客人的投诉，不查明事情的原委，主观又肤浅的下达指令，而且完全忽略了酒店的形象。你觉得这样做对吗？小小，他说的都是真的吗？姐，那也是他先骗我说他行李不见了，我才会帮他报警啊。哎，我可是酒店副理耶，哪有酒店副理帮客人找行李的？你说什么？你是酒店副理，嗯，怎么样？我是不是很厉害？胡闹！你都没有经过专业培训，你怎么当上酒店副理的啊？小小，你现在真的是越来越……姐，我要下班了，我先走了。哎，小小，你给我站住！哎，真不好意思。只要你不觉得我多管闲事就好。怎么会？我身边现在最需要你这样的人了。公司已经开始试运营了，下个月就要正式开幕了，真的有太多事情要去做了。我太希望我身边可以多一些爱管闲事的人来帮帮我。我今天来，就是想跟你说，我想后天入职。啊，那太好了。嗯，伯父身体怎么样？大致上面都没问题了，明天就可以出院了。<笑>真的是一个好消息，恭喜伯父。谢谢。所以从后天开始，你就是我老板了。那到时候我们合作愉快，合作愉快。<笑>公司有你的支持，一定会非常顺利的。新磊，啊、嗯，你在干嘛呢？找房子呢。我房东的儿子就要结婚了。要把房子收回去了，哎，我马上要流离失所了。找到了吗？哪有这么好找？这现在找个房子，比找个好老公都难。哎呦，你呀，真是太夸张了。要不这样吧，你去参加那个什么《非诚勿扰》得了。切，我才不去呢。哎，乐乐姐，你现在住哪儿？哦，我住在那个怡情豪庭啊。乐姐，你是不是中彩票了？那么有钱，住于怡情豪庭？啊，我话还没说完呢，我是住在怡情豪庭后街上的居民楼里。嗯，每次说话都说一半儿。哎，乐乐姐，你那儿现在还有地儿吗？
，要不我搬过去跟你合租？啊，没有啦，已经有人跟我一起住了。这么前卫，跟你男朋友一起住啊？不是啊，室友，女的。哦，啊，对了，新磊，哦，你呢，千万别搬过来，因为我们那个小区啊，房间又小，没有电梯，还得爬楼梯，而时不时呢还停个电，还得点蜡烛。那我再看看，我再找找。你再看看啊。进来。还有事吗？嗯。慈善晚宴的邀请函送过来了，好，放桌上吧。啊、哦，好。李总，你要下班了。是啊，严乐好像心情不好，我想早点回家陪他。哦，严乐小姐能嫁给李总，真幸福。这是夸我的意思吗？嗯那我先走了。嗯，好。你跟机器猫在一起的时间，会不会比跟我在一起的时间还要久啊？哎，你吃醋了？想得美！我只是觉得，他以后万一嫁不出去的话，会不会让你负责啊？莎拉，啊，李总，还不下班啊？啊，我还有些数据没整理完，明天开会要用的。啊，早点下班，数据可以明天整理。啊，啊可是这些数据没有可是，下班吧。啊，好，李总。我是怕你到时候嫁不出去，怪老板我太刻薄了。嗯、我跟你说啊，大玲玲的事情，你回去还得好好想一想。乐乐姐，现在都下班了，不要讲了，好不好嘛？别跟我撒娇，行不行？没有呢。嗯、啊，对了，乐乐姐，我要去那边买一下东西，一会儿我就先走了。好，嗯，那我往那边走了。好啊，我走了啊，拜拜，拜拜。乐乐，上车啊！乐乐，怎么了？乐乐，上车吧！乐乐，有什么事上车说吧！乐乐。最近的驾驶技术变差了，上车吧，我怕被你同事看到。
会这样，这么严重啊？没事，花钱就可以解决。喂，莎拉，我撞车了。我人没事，但明天一早你帮我把车开去修理。乐乐，哎，不说了，先这样。喂，乐乐，你怎么了？你把手机给我。那，你看，你昨天晚上给我打了三个电话。可是你今天早上总共给莎拉打了六个电话。